हेलो गाइस चलो तो इतने आए कि पर्व में आपने देखा भाई कि शागतम आज के हम बारे चुना कर बोले एक टी सर्किट नहीं है वों शेष सर्किट के कि बाम कि बाबे हम बस समाधान करते बारी और तब सर्किट के तुल्लो रुक कि बाबे निन्यो करते बारी छेती हम लोग देख बो तो स्टार्ट करी और तुम्हें अपना देखते पाते जो कौन सर्किट एक टू कॉम्प्लेक्स दिया था कि बहुत अब हम लोग बुझते पारते सीना की कर बो तो कौन हम लोग ऑब्वियसली बिंदु नहीं चिंता कर बो और तब हम लोग जो दी ए सर्किट के ए पॉइंट के ए दोरी एवं ए पॉइंट के बी दोरी सर्किट के दूसरे पॉइंट हम लोग निन्नो को लाऊं ए पॉइंट एवं बी पॉइंट जो दी ए पॉइंट एवं माने दूसरे पॉइंट जो दी हमें निन्नो को ये फिर ही तो कौन हम लोग सर्किट टाइप के बाबे समाधान कर बो ता हम लोग देखी जोन जो दी ए पॉइंट आ ए हो ता इले ए पॉइंट आ ओ कारण कि ऐकान थे कि कने जेतो कुनो पुरी मान बाजार समूह किन होए नहीं ताले ए इटर जा भी बपार तो कोई बिंदु समान भी बपार तो कोई बिंदु ए ले होई बिंदु हुए ए बिंदु ए ले ए बिंदु ए कारण ऐ थे कि ऐकाने आज तो कुनो पुरी मान बाजार समूह किन होते होए नहीं ताय ए बिंदु जा भी बपार तो को ए बिंदु रो भी बपार तो को समान पोतन है ना ही बाबी बब डाउन है ना ही ताला मैं बोलता हूँ जैसे तो बोल्टेज डाउन है ना ही ताई तीन टी बिंदु ही समान बिंदु बी 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 आरुपोरे दिखे जैसे तो ए बिंदु को ना बोल्टेज डाउन है ना ही ताले तीन टी बिंदु ही ऊपरे समान बिंदु ए ताले एक उन जो हम ए बी दो टी बिंदु काउंट करी सेकेंड रूट टा एबीएम मध्य रहे से ताले एबीएम मध्य रूद आर आर एक्टिव रूद पहला हम रहे एबीएम मध्य आर तो ले हम रहे एक्टिव रूद एबीएम मध्य नहीं है तो यार थर्ड आर एक्टिव रूद रहे से जेटियो कार मध्य उपस्थित आपने देखते पर्सन एटियो एबीएम मध्य उपस्थित हो ताले एबीएम मध्य आर एक्टिव रूद आमिया अकॉन्ट जो दे आपना दर बोले इस सर्किट टा आपना रा समाधान करूँ ताहले किन्तु आपना इजीली करे फेल दे कारण ऐ सर्किट जेकते जेह कोम ऐ सर्किट टा किन्तु देख के तार ते कौन एक बेशी शोच आपना देखे ये टा बुझते पड़ते से ये टा आपना इजीली करता पार बन कारण आर 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 ऐ तीन टी रुदी समांतरा � तुल्लरूद पे जाए तुल्लरूद पे गरित प्रभाव विभव्यक्य विभिन्न जिन बेर करते पार बो तो मेन जी जिनिस्टी होती है शेटी होती है तुल्लरुद निन्नो कोटा जरा तुल्लरुद निन्नो करते पारे बा तुल्लरुद निन्नो कोड़े फैले विवो पर तो को तो इतपो वन निन्नो कोड़े गुनो बेपारी ना तो सेकेंड बर्तनी नहीं हम रचिंता करते पारी तो सेकेंड बर्तनी तो आश्चर्य एक तो बेशी कॉम्प्लेक्स तो सेकेंड बोर्ड तो नहीं थे हमने देखते पड़ते हैं हमने जो दी एक एक टी तो रित कुछ चिंता करी शेष तो रित कुछ और शायद पूरे एक टी रूट शॉमन नहीं तो बाबी भी ना दो ने रूट शॉमन नहीं तो बोर्ड तो नहीं दिया से अपना एक पहले में चिंता करते पड़े आर 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 पोती तो रूट ही तो सेनी दिया से ताल अमरा ये कहने शॉर्ट जूक करें सेम बट तीन टा शॉर्ट जूक करें सिस तो तीन टा शॉर्ट जूक करार फले आशुले कुंडी के तोड़ी पवा बेतानी आमदर मध्य एक्टिव हेजिटेशन तोड़ी होते पारे कारण ये कहने के तो रूट तीन टी जो दियो रूट पम पास टी देखते पारे सेक्टिव पर एक्टिव अवस्थित हो तब वो एरा सेनी तो ना सेनी शामन बा सेनी शामोबाई नष्ट होएगा से तो कौन नोटुन शामोबाई तो यू आई नोटुन दो एनर्जी कैलकुलेशन करता होगा शेटा नहीं हमरा पापते भाई तो हम लोग जो भी ए बिंदु के ए शब्द दोरी हम लोग जो भी ए बिंदु के ए शब्द दोरी देखो ना अपना जो ऊपर ये दिखे जाए कुनो दूधेर शामोकिन एक अंत के एक अंत आज तक उन्होंने बाधा शुमकिन होता है नहीं तो ये टाइम ब्रा 
বি বলতে পারি এই বিন্দুকে যদি আমরা সি হিসাবে ধরি এখান থেকে এখানে আসতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় নাই আমরা এটাকে সি হিসাবে বলতে পারি জাস্ট সিম্পল এই বিন্দুতে দেখুন এই বিন্দু থেকে আমরা যদি উপরের দিকে গিয়ে এখানে আসি তাহলে কোনো বাধার সম্মুখীন নাই মানে বিন্দু দুটি সমান এইখান থেকে আমরা এইখানে আসতে কোনো বাধার সম্মুখীন নাই বিন্দু দুটি সমান বিবি এখান থেকে এইখানে আসতে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় নাই বিদ্যুৎ দুটি সমান সিসি তাহলে এখন আমরা যদি চাই যে এই রুটটি মানে এই যে বর্তনীটা আছে এই বর্তনীর তুল্য রুট নির্ণয় করতে তাহলে আমাদের হাতে কয়টি বিন্দু আছে আমাদের হাতে তিনটি বিন্দু এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু তাহলে আমরা তিনটি বিন্দু দিয়ে আসলে পুরো রুটটিকেই বা পুরো বর্তনীটিকেই কমপ্লিট করে দিতে পারবো তাহলে তিনটি বিন্দু আমরা প্রথমে লিখে নেই এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু শেষ তাহলে এখন আমরা বর্তনীটা কমপ্লিট করি কীভাবে কমপ্লিট করবো প্রথম ক্ষেত্রে আসুন প্রথম যে রুটটা কিসের মধ্যবর্তী স্থানে আসে এসি এর তাহলে এসি এর মধ্যবর্তী স্থানে আমরা একটা রুট কল্পনা করি যার মান আট তারপরে যে রুটটা কিসের মধ্যবর্তী স্থানে আসে এসি এর তাহলে আরেকটা রুট আমরা কল্পনা করি যেটিও এসি এর মধ্যবর্তী স্থানে আসে তারপরে রুটটা কিসের মধ্যবর্তী স্থানে এ বি এর তাহলে এ বি এর যে রুটটা আছে এইটাও নিয়ে আমরা কল্পনা করতে পারি এই যে এ বি এর মধ্যবর্তী স্থানে রুট আর তারপরে রুটটা বিসি এর তাহলে আমরা এখানে বিসি থেকে আরেকটা রুট টানি আর তারপরে রুটটা বিসি এর সেম আমরা বিসি থেকে আমরা আরেকটা রুট টানতে পারি জার্মান আর তাহলে এখন যদি আপনাদের বলা হয় যে এই বর্তনীটির তুল্য রুট বের করুন তাহলে আপনারা ইজিলি করতে পারেন তাহলে দেখুন এই যে দুইটা রুট পরস্পর সমান্তরাল আছে আমরা জানি সমান্তরাল রুট থাকলে এই দুইটা রুট পরস্পর সমান্তরাল এই দুইটা রুট পরস্পর সমান্তরাল এদের সাথে আর আবার সমান্তরালে আছে তাহলে আমরা এটা কীভাবে বের করতে পারবো আর আরের যদি আমরা সমান্তরাল নেই তাহলে পাবো আমরা আর ভাই টু এই দুইটার যদি আমরা সমান্তরাল করি তাহলে আমরা পাবো আর ভাই টু এই দুইটার মধ্যবর্তী স্থানে আমরা জানি কী ছিল এসি আর এখান থেকে ছিল সিবি আবার নিচে আর একটি রুট আছে যার নাম আর আর বাই টু আর বাই টুকে যদি আমরা যোগ করে দিই কারণ এটা তো শ্রেণীতে আছে শ্রেণীতে যদি আমরা আর বাই টু আর বাই টু যোগ করে দিই আমরা পাবো আর আর নিচে আর একটি রুদ আছে কি আর তাহলে এই যে পুরো বর্তনী বা আর আর সিম্পলি সিম্পল করে বর্তনী পেলাম এদের যদি আমরা আবার তুলো রুদ বের করতে চাই আর আর যে যে দুটি রুদ পেলাম এদের যদি আবার তুলো রুদ বের করতে চাই তাহলে কি হবে আর আরের তুলো রুদ হবে আর বাই টু কারণ এরা পরস্পর সমান্তরালে অবস্থিত সে সিম্পল একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বাট কমপ্লেক্স বর্তনী থাকে কমপ্লেক্স বর্তনী থেকে এইভাবে চিন্তা করতে হয় প্রথমে আমরা এদেরকে সরলীকরণ করব দুটি 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 করে অথবা যেটি আমরা বুঝতে পারতেছি না বিন্দু ধরে নেব যদি বিন্দু ধরে নেই তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম করতে অনেক বেশি মানে সুবিধা হয় যারা বিন্দু ধরে তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল একটা জিনিস এমনি যদি করতে জানে এইরকমের সার্কিট আসলে সলভ করা অনেক হার্ড অনেক সময় সাপেক্ষ এবং অনেক আর যা এক্সামে অনেক টাইম কিলিং হতে পারে অনেক মার্ক কিলিং হতে পারে তো আপনাদের জন্য আমাদের আমার এই একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারা অবভিয়াসলি সরলীকরণ করে তারপর আপনারা নির্ণয় করতে চাইবেন বর্তনী তো বর্তনী আমরা দেখলাম কীভাবে করতে হয় আমরা বিন্দু নির্ণয় করলাম প্রথমে তারপর বিন্দুর মধ্যবর্তী রুদকে বসালাম রুদ বসিয়ে যে রুদগুলো পেলাম সেখান থেকে আমরা সিম্পল করলাম সেই রুদগুলো বর্তনীটাকে সিম্পল করে আনলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমরা পেলাম আর আর এবং আর আর সমান্তরালে আছে দুটি রুদ তাহলে আমরা জানি আর ইকুয়েভ্যালেন্ট হবে আর ইকুয়েভ্যালেন্ট হবে আর ভাই টু তো রুদের মান আর ভাই টু ইজ ইকুয়াল টু আনসার ইকুয়েভ্যালেন্ট আমরা থার্ড একটি নিয়ে আলোচনা করি থার্ড বর্তনীটা দেখতে অনেকে বই বেরিয়ে যেতে পারেন বাট ইজি বর্তনী আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো ধরলাম এই রুদের মান আর 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 তো ধরলাম এই যে পুরো ঘনকের ঘনক আকৃতির একটি বস্তু আয়তকার ঘনবস্তু বলতে পারি আয়তকার ঘনবস্তুর এই বিন্দুকে এ ধরলাম এবং এই বিন্দুকে বি ধরলাম তো এ বি পয়েন্টে একটি তরি কুশ সংযোগ দিয়ে আসে তাহলে পুরো বর্তনীর রুদ কত বের করতে হবে বা পুরো বর্তনীর তুল্য রুদ করতে তা নির্ণয় করতে হবে কিভাবে করব আমরা সেই আমরা বিন্দু চিন্তা করতে পারি যেহেতু এখানে এই বিন্দুটির নাম বি দেখুন আমরা যদি এইদিকে যাই তাহলে কোনো বিভব পতন হয় নাই কারণ এই স্থানে কোনো রুদ নাই তাহলে এই বিন্দুটির নাম বি হলে এই বিন্দুটা আমার নামও হবে বি সেম এই বিন্দুটির নাম এ হলে এই বিন্দুটির নামও হবে এ কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা দুইটি বিন্দু নিয়ে কল্পনা করলাম তাহলে আমরা ধরলাম এই বিন্দুটির নাম সি তাহলে এই বিন্দুটির নামও হবে সি কারণ কোনো বিভব পতন হয় নাই এই বিন্দুটির নাম যদি আমরা ডি ধরি তাহলে এই বিন্দুটির নামও হবে ডি তাহলে আপনারা দেখুন কোনো কোনো ধরনের বিভব কিন্তু পতন হচ্ছে না আমাদের বিন্দু ধরতে সি সি আসলে এর মধ্যে কোনো রুদ নাই তাহলে দুটি সমান বিন্দু 
ডিডি কোনো রুদ নাই সমান বিন্দু বিবি কোনো রুদ নাই মধ্যবর্তী স্থানে সমান বিন্দু এ এম মধ্যবর্তী স্থানে কোনো রুদ নাই বিভব সমান সমান বিন্দু তাহলে এখন কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারব কিভাবে করতে পারবো সি সি আর ডিডি কিন্তু একই বিন্দু তাহলে আমরা নিজে নিই সি ডি আর মধ্যবর্তী নিচে রয়েছে এ বি সি ডি দেখুন কতটি রুদ নিয়ে গঠিত হয়েছে সি ডি এখানে একটি রুদ সি ডি এখানে একটি রুদ যেহেতু সমান বিন্দু সি ডি দুইটি সমান বিন্দু এবং রুদ দুটি দেখেই বুঝতে পারছি পরস্পর সমান তারালে অবস্থিত তাহলে সি ডিতে আসলে দুটি রুদ থাকে এবং দুটি রুদ পরস্পর সমান তারালে আছে বুঝাই যায় দুটি রুদ পরস্পর সমান তারালে আছে দেন আসুন আপনার সি এ বা এ সির ক্ষেত্রে দেখুন দুটি রুদ এবং দুটি রুদ্ধ পরস্পর সমান তারালে আছে তো আমরা এখানে দুটি রুদ কল্পনা করতে পারবো একটি রুদ অপরটির সমান তরালে আর 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 ডিবি এর ক্ষেত্রে আসুন ডিবি এর ক্ষেত্রে তো স্মল লেটার বিগ লেটার আপনারা ইনশাল্লাহ বুঝে ফেলবেন তারপরে ডালাম ডিবি এর ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে দুটি রুদ দেখতে পারছি এবং এই দুটি রুদ্ধ পরস্পর সমান তরালে আছে তো ডিবি এর ক্ষেত্রে একটি রুদ আর একটি রুদ পরস্পর সমান তরালে তারপরে এ বি এর ক্ষেত্রে আসুন দুটি রুদ পরস্পর সমান তরালে আছে একটি রুদ একটি রুদ এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যাটারি কোন প্রান্ত সংযুক্ত ব্যাটারি এ বি প্রান্ত সংযুক্ত তাহলে এ প্রান্ত আর বি প্রান্তে আমরা ব্যাটারি সংযুক্ত করে ফেললাম তাহলে এখানে আর আর দুটি রুদ আছে তাহলে দুটি দুটি রুদ পরস্পর সমান তরাল থাকে এখান থেকে পাবো আমরা আর বাই টু আর আর এখান থেকে পাবো আমরা আর বাই টু যদি আমরা তুল্য রুদ করি আর বাই টু পাবো সেম আমরা এখান থেকে পাবো আর বাই টু এখান থেকে পাবো আমরা আর বাই টু এবং এই দুই প্রান্তে তরিত কুশ সংযুক্ত তাহলে তরিত কুশ যদি এখন আমরা কিন্তু বর্তমানটা অনেকটা সিম্পল হয়ে গেছে এখন আমরা ইজিলি আলোচনা করতে পারব তারপরে অনেক সময় সমস্যা হয় যে এই যে বর্তমানটা আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু এরা কি পরস্পর শ্রেণীতে আছে নাকি সমান্তরাল আছে তা আমরা বুঝতে পারি না তো দেখুন কারেন্ট যে কারেন্ট যখন এই দিক দিয়ে আসতে চাইবে তখন কারেন্ট দুটি রাস্তা পারবে ফার্স্ট রাস্তা সেকেন্ড রাস্তা তো এখানে কোন ধরনের বিভাজন নীতি হচ্ছে কারেন্ট বিভাজন নীতি কারেন্ট বিভাজন নীতি কোথায় হয় সমান্তরাল কেসের ক্ষেত্রে হয় যেহেতু কারেন্ট বিভাজন নীতি সমান্তরাল কেসের ক্ষেত্রে হয় তাহলে অবভিয়াসলি আর বাই টু এর সাথে এই আর বাই টু সমান্তরাল আছে বাট এই আর বাই টু এর সাথে যখন এই আর বাই টু এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট যখন এইখানে আসে এখানে কি অন্য কোনো রাস্তা আসে রাস্তা নাই মানে এই আর বাই টু এর মধ্যে দিয়ে যেই কারেন্ট যাবে এই আর বাই টু এর মধ্যে দিয়ে সমান কারেন্ট এই আর বাই টু এর মধ্যেও সমান কারেন্ট অর্থাৎ আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু উপরে যে তিনটি আর বাই টু আছে বা উপরে যে তিনটি রুদ আছে এরা পরস্পর শ্রেণীতে বাট নিচের যে রুটটি আছে এটি সমান্তরালে অবস্থিত তাহলে উপরের তিনটি রুটকে যদি আমরা যুগ করে দেই আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু আমরা কী পাবো আমরা অবভিয়াসলি পাবো থ্রি আর বাই টু আর নিচের যে রুটটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আর বাই টু আবার এরা পরস্পর সমান্তরালে অবস্থিত থ্রি আর বাই টু আমরা জানি আর ইকুয়াল এন্ড ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আর ডিভাইডেড বাই টু প্লাস আর বাই টু অবভিয়াসলি ইনভার্স করে দেবেন ইনভার্স করে দেবেন তারপর আবার হোল ইনভার্স করে দেবেন তাহলে আমরা আবার টু থ্রি আর প্লাস টু বাই আর ইনভার্স থ্রি আর আর আরের ভিতরে লোসাক নিলে আবার থ্রি আরই দেখতে পাবো টু প্লাস সিক্স আর আর বুঝতেই পারতেছেন আপনারা উপরে সিক্সই হবে তারপর আমরা পাবো থ্রি আর বাই এইট তারপর আমরা পাবো থ্রি আর বাই এইট আসলে আপনারা এইটা ইজিলি বুঝতে পারতেছেন উপরের রুদ থ্রি আর বাই টু এবং নিচের রুদ আর বাই টু এই দুটিকে যদি আমরা সমান্তরাল তুল্য রুদ হিসাবে কল্পনা করি তাহলে যেই রেজিস্টেন্সটা পাবো আসলে এইটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্তনীটার রুদ তাহলে এত কমপ্লেক্স বর্তনীকে ইজিলি ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের কি দরকার রয়েছে আমাদের বিন্দু দরকার রয়েছে আমরা যখন বিন্দু নিয়ে তু কল্পনা করবো তখন মনে রাখতে হবে যে যেই দুটি বিন্দুকে আমরা সমান ধরছি এদের মধ্যবর্তী স্থানে যেন কোনো সময় কোনো রুদ না থাকে যদি রুদ থেকে যায় তখন আমরা প্রবলেমে পড়ে যাব আর যদি রুদ না থাকে তাহলে দুটি বিন্দুকে সমান ধরা যায় কারণ বিভবের কোনো ফল হচ্ছে না অথবা ভোল্টেজ ডাউন হচ্ছে না যেহেতু ভোল্টেজ ডাউন হচ্ছে না তাহলে দুটি বিন্দু সমান দুটি বিন্দু সমান দুটি বিন্দু সমান দুটি বিন্দু সমান তারপর এই বিন্দুগুলি নিয়ে ক্যালকুলেশন করবেন সি ডি সি ডি দুটি সি ডি এবং একটি অপরটির সমান্তরালে আছে এবং সমান্তরালে কী কীভাবে থাকছে তা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন আমরা যদি এখানে ধরি সি ডি সি ডির প্রথমটি আছে আর তারপর আবার এই দুইটি বিন্দুর নাম সি ডি 
এবং মধ্যবর্তী স্থানে রু তারপর আরেকটা সিরিজ দেখতে পাচ্ছেন এটি ওর মধ্যবর্তী স্থানে রুদার বাট এটি সমান্তরাল আছে এটা আমরা তো বলে আসছি এটাই সমান্তরাল বাট কেন সমান্তরাল হবে তাহলে দেখুন সিডিতে একটি লাইন আমরা কমপ্লিট করে পারলাম সেকেন্ড লাইন লিখতে হলে আমাদের অবভিয়াসলি উপরে যেতে হবে বা নিচে যেতে হবে উপরে যদি আমরা আরেকটা লাইন কমপ্লিট করি রুদ সংরক্ষিত তাহলে দেখুন একটি আরেকটির সাথে সমান্তরালেই থাকে তো সমান্তরাল শ্রেণী আমরা বুঝতে পারলাম এবং সিডি কেন সমান্তরালে আছে সেটাও বুঝতে পারলাম তুলদ রুদ্ধ নির্ণয় করতে পারলাম থ্রি আর বাই এইট এই বর্তমানটির তুলদ রুদ আপনারা ট্রাই করে দেখবেন বাসায় সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ সিমেট্রিক সার্কিটের সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল